so hello everyone this is Zair Suryo. Welcome to another episode of Jeff Talks 2022, a part of Gandhara Independent Film Festival uh, third edition. Today we have with us Vyas Ahmed. Uh, he's a photographer and a filmmaker. Uh, he has an experience of more than a decade. He has directed many TVCs, fashion films and uh, uh, very hit music videos. He has been nominated for several film, uh, fashion films. Uh, so today we'll be talking to him about photography, how uh, photography helps in filmmaking, and also how independent filmmakers can uh, utilize photography for their films. So, hello, Fayaz, uh, how are you? Hello, Zair. I'm great, and I feel honored to be part of Gandhara Film Festival. It's a great in initiative, especially considering that in Pakistan, mein aajkal, I mean, there's pretty much nothing happening to inspire the young filmmaker. So I think this is absolutely great, great initiative which you guys are doing and all my support for Gandhara Film Festival. I hope it can inspire many, many young filmmakers to come. Thank you so much. Uh, tell us about yourself, your journey. How did you get into photography and then filmmaking? And uh, what do you enjoy doing more? Uh, basically, uh, by education, I'm a computer engineer, but I have always been a very creative person. So even though I started as a computer engineer, I eventually got bored of my job and I started doing side gigs. So eventually I realized that if, even if I leave my job, even though I have a good paying job, I realized that I can survive at least. So I said, yeah, today shoot my pass on that at least I can survive. But job is not going to be able but I can survive. So basically for the sake of personal creative satisfaction, I shifted to the photography aspect because even as a computer engineer, I was more into creating things and my job that was more like a routine mundane stuff. So I saw an ad in the newspaper, uh, contributors wanted, I sent them all my random amateur stuff, uh, landscape and birds and cars and all that. So I, so they hired me and my first project was on, on uh, transgenders. So that was a documentary project. Um, I enjoyed that. Um, then later on, I started getting some, some fashion projects as well. And I enjoyed that a bit more because uh, um, to me, uh, there's more creative elements involved in the fashion uh, photography aspect as compared to the documentary. I mean, documentary has its own challenges, but fashion is more about creating a narrative, just like filmmaking is about building a narrative. So that's the same way, a creative aspect, which I found more interesting to build things up from grounds up. So this way, eventually, because, and also because my work I guess that, that was uh, not inspired by the local uh, photographers at that time because I wasn't following any local photographers. Instagram was not tiny. You would have to buy a magazine to look at somebody's work. So I was not uh, getting any magazines of that sort. The magazine I took was all international. The Vanity Fair, Vogue, GQ. So I was more inspired by those kind of images. Or then I liked images that were about hit music videos or about cinema. Like I would love, I, I loved the um, jo music videos, jo ke, uh, some of the uh, iconic fashion photographers and directors like Herb Brits, if you know, uh, those ki music video scene, jo ke, which like really strong visuals and uh, they really go with the music as well. So, I was inspired by that, then I was inspired by cinema, and this way, my creative taste became a bit more creative. So, I started my work and um, this is basically all uh, goes to the fact that I have a creative challenge person. and that is also why I shift. Eventually I moved to the filmmaking aspect as well because filmmaking aspect make uh, there's more uh, layer of creative challenges in, in, in the filmmaking as compared to sh uh, shooting a still frame. You have a lot more going on when you're making a film or a short film or a music video or whatever. So uh, this is how it started. And people started, no started noticing my work and uh, they started uh, coming to me and it just kept happening. How was the transition and how did photography help you enter it? Uh, how did photography help me in, in the filmmaking? Yeah. Yeah. So basically, um, because I was already inspired by the cinema aspect. Like in the thing was that um, there was the concept of uh, jo diesla, jo video I mean, 
film makers tools were not as accessible so yeah, the best thing you could do was maybe buy a dv cam to a dedicated tool aapko chahiye fir aapko um, uh, even even as even if photography jo hai i mean photo, digital photography is pretty new theek hai i was using a d70s um, nikon d70s us zamane mein that was fairly recent even for the for the advertising jobs sometimes people would ask you do you shoot film to that was for the photography and जो आपकी फिल्म मेकिंग थी तो उस जमाने में सारी की सारी प्रेटी मच हो रही थी उसके ऊपर थर्टी फाइव एम के ऊपर तो सारी अच्छी चीजें जो है वो थर्टी फाइव एम पे ही शूट होती थी अगर किसी म्यूजिक वीडियो अच्छी तो भी थर्टी फाइव एम पे शूट हो जाएगी फिर थर्टी फाइव एम की वो टेली सीनिंग करवाने के लिए दे वुड गो अब्रॉड ये सब उनको करना पड़ता था जब इवेंशली डी नाइनटी आया दैट वॉज नाइकॉन डी नाइनटी दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आर डी एस एल आर वॉज केपेबल ऑफ मेकिंग वीडियोज एंड उसके बाद फिर जब 5D आया तो 5D actually set the pace for the for the DSLR revolution that made the things accessible to all the photographers. Even जब D90 आया आया था तो मैं समझ गया था कि eventually जस बहुत सारा काम इन कैमरे पर रश हो जाएगा चाहे आप DSLR कह लें चाहे आप इसको mirrorless कह लें तो उस जमाने में मेरी बात famous film director से बात होती कि यार ये are you saying कि जो जो सब आ रहा है एंड eventually सब पे shift होना शुरू हो जाएंगे तो देवर लाइक ना इस पे कुछ नहीं होता सब 35 फाइव पे ही होता है ज्यादा ज्यादा रेड पे हो जाएगा इस पे कोई नहीं होता बट ऑफकोर्स नाउ नाउ फॉर फैक्ट वो सब खुद मेरे शूट कर रहे हैं बेस इज प्रैक्टिकली या लेटेस्ट इनकारनेशन ऑफ दी एस एल आर जस्ट विदाउट दिजम ठीक है ना तो दैट मेड थिंग एक्सेबल एंड उसके बाद जाहिर है जब वो चीज आगे तो मेरी ख्वाहिश तो पहले से थी ऑफ फिल्म मेकिंग ऑफ मेकिंग म्यूजिक वीडियोज एंड ऑफ मेकिंग शॉर्ट फिल्म तो जब वो मेरे पास एक्सेस आ गई तो फिर फिर मैंने करना शुरू किया एंड एक्सपेरिमेंटल मैंने कुछ करना शुरू की फिर सम ऑफ माय फ्रेंड्स हु आर म्यूजिशियन उनके साथ फिर मैंने उनकी म्यूजिक वीडियो बनाई तो जो फोटोग्राफी एक्सपर्ट है दैट उसकी वजह से क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था तो दैट मेंट के मेरे पास जो है सारा जो टेक्निकल एस्पेक्ट है लाइटिंग का जो कॉम्पोजिशन का आई हैड दैट डाउन पैड बिकॉज सिंस आई वॉज एजुकेटेड एज ए कंप्यूटर इंजीनियर तो आई लव डी कंस्ट्रक्टिंग इमेज आई थिंक ऑफ माई सेल्फ मोर एज ए विजुअल आर्टिस्ट सही इवन दो म्यूजिक वीडियोस वगैरह एंड फिल्म्स मैंने इतनी नहीं बनाई जितनी मैंने फोटो शूट किए हैं बट इवन दो आई डू लेस म्यूजिक वीडियोस एंड शॉर्ट फिल्म्स आई पुट अ लॉट मोर एफर्ट इन टू देम बिकॉज मैं कम कम करता हूँ सो आई वांट देम टू बी लाइक रियली वेल वेल थॉट तो जो डी कंस्ट्रक्टिंग एलिमेंट जो है जो मेरे इमेजेस का है कि किस तरह ही किसी ने फोटोग्राफर ने शूट किया किस तरह उसकी लाइटिंग की होगी कहाँ से किया होगा वो दैट इज इवन मोर फन वैन यू लुक एट अ फिल्म because film mein there is a lot going on there is staging there is blocking there is um, scene construction there is editing ye sab kuch jo hai i mean that, those are lot more challenges jo ke aapko which which i found very much interesting because jaise ki ab aap dekhenge ki agar aap photography ki baat kare to it's very easy to take a decent picture i mean great picture nahi le sakte lekin decent picture hai to bada aasan hai camera the advance ho gaye you don't have to worry about iso and shutter and all that shit lekin like, still to make a decent film takes more effort बिकॉज मैं आपको यू हैव टू हैव अ स्ट्रक्चर यू हैव टू हैव अरेटिव इट हैज टू हैव अ फ्लो तो इसलिए वो सब चीजें जो है वो चैलेंज मुझे बड़ा पसंद आया एंड देन आई गॉट लाइक मैनी बुक्स फ्रॉम अब्रॉड बिकॉज उस जमाने में इतने ज्यादा एक्सेसिबल रिसोर्स नहीं थे इंटरनेट के ऊपर जिनको आप देख सकें फिल्म मेकर इतने कोई अच्छे जो ब्लॉग कर रहे हो नहीं थे इवेंचुअली देर वॉज इज गाय हर्बर्ट जिसको मैं फॉलो करता हूँ शेर हर्बर्ट ही इज अ ग्रेट गाय हॉलीवुड का एक बंदा है उसने अपना ब्लॉग ने स्टार्ट किया एंड ही स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इज कोर्सेज सो दैट वाज वन गाय वाज एक्चुअली फ्रॉम हॉलीवुड वाज डूइंग स्टफ अदरवाइज ज्यादातर लोग जो थे वो जो स्टफ ऑनलाइन था दैट वाज प्रेटी मच एमेचर्स या जो कि एक्चुअली फिल्म मेकर्स नहीं थे तो इसलिए आई प्रेफर की फिर मैं बुक्स मंगाऊँ बाहर से आई गॉट बुक्स ऑन डायरेक्शन आई गॉट बुक्स ऑन स्क्रीन राइटिंग उनको मैंने पढ़ना शुरू किया उनको समझना शुरू किया तो इस तरह जो है मेरा दिमाग फिर इस पर बनना शुरू हुआ एंड आई एंजॉय द प्रोसेस वेरी मच तो फोटोग्राफी ऑफ कोर्स हेल्प मी के मेरा जो बेसिक्स हैं कम अज कम लाइटिंग की एंड कंपोजिशन की दे वर लाइक दे आर बाकी आपको ये भी होता है कि इफ यू आर ए फोटोग्राफर प्राइमरी तो उसके अपने एडिशनल चैलेंजेस भी होते हैं बिकॉज देन यू आर यूज टू थिंकिंग इन अ सर्टन वे जो कि फिल्म अगर फिल्म अगर थोड़ा सा डिफरेंट है तो उसके अपने चैलेंजेस भी होते हैं बट येस दैट इज ऑल्सो प्रोसेस so I enjoyed all that and इस तरह जो है वो आपका मेरा एक क्या आप कह सकते हैं क्रिएटिव एवोल्यूशन हुआ सो ग्रेट टू नो आई आई कैन अंडरस्टैंड दैट लाइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट सो इट 
must have helped you in filmmaking. So, uh, yeah, you have directed two uh, very famous music videos, Bilal Khan's Bachana and Sher Khan. I remember when Sher Khan was released, it's about a decade ago, and it went viral, and it was this time when digital media was very new, and it still went very viral. So, how was the experience? Uh, um, that was great because like Bachana was the first music video I did of uh, Bilal Khan and uh, that was like but uh, and uh, I think it was shot yes it was shot on a D90 which, which was not a great filmmaker's camera but it was a decent enough so D90 pe shoot ki tha, I think it used to shoot motion JPEG so that is that wasn't a great codec at that time so uspe zahir hai ki post ke bhi kuch apne challenges hote hain and um, but yes since like also related to the question you asked ki mujhe film making mein kaise meri photography se to usme ek cheez ye bhi hai ki normally jo meri photography bhi hoti hai usme wo is tarah ki hoti hai ki usme when i shoot something uh, it normally needs minimal post at least jo uske exposure and white balance and lighting and that is like is normally spot on i don't have to mess with that so that it did help me in uh, the filmmaking aspect as well because I reckon, unless you are shooting raw, you cannot really mess things up. So that did uh, help me. So uh, yes, uh, but uh, yes, the other thing is that I have to say 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 that I have to shoot that I have to say 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 that I have to uh, DSLR, but at least to my knowledge, and Jabo IV to uske baad, uspe mujhe bada achha response, but a huge response mujhe bada. As a matter of fact, the first question everybody would ask me was, Kya ye, ye aapne shoot ki 35 mm pe kiya gaya? That was the thing which people thought 35 mm, 35 mm pe nahi kiya. This, this is on DSLR. Then they would go, Oh, achha, it's a post me kam baat hui. Or again, the matter of fact, it's a post me ko khas kam nahi hota. Or just that it was well exposed at the moment. Agar if, if if the image is well exposed, if the film is shot right. So you get good colors and good tones right out of the box. So that uh, what it was. So that got like very hit. Bilal Khan was super hit. Yeah. And but I just want to say, I have a lot of queries. Then eventually I even shifted to Canon for the sake of uh, better controls of the video because Nikon was not so much control like so manual options. So for just for the sake of that, I shipped it to 7D and then 5D. Paris pe Sher Khan bhi humne shoot kiya and Sher Khan bhi ek bada amazing project tha because when Emma Siddhi jinka ye gaana hai wo mere paas aaye to unke paas unhone mujhe kuch aur gaane sunaye the apne. To maine kaha this is the best you got. Then he showed me this song. Maine kaha ye karo this would go like super hit for sure. And then he followed my advice and we did that and it went great. Even though madhe ki baat hai. YouTube was blocked when the Sheikh Khan was released. I mean, if YouTube blocked now, like then it would have been like on an, another level. It got super hit, it got viral hits, particles like a YouTube ban, it be gonna super hit jara. But still, I mean, if YouTube on other, it could have gone like 100 times the way it did. So that was a, that was a really fun project. Was my mother, my brother, uh, and uh, but yes, I hope I, I wish it was time YouTube block now, so it could have been even bigger. But, but I can see that uh, even now people talk about it and people remember that song very well. So, uh... I cannot take the credit for I mean, the song has something which makes you remember it. But yes, of course, I tried my best to do justice to it. Because the story board is the structure of the song, which relates to the song, which relates to the song, which relates Visuals and audio, of course, both both have to complement each other totally. totally. I mean, just like you said, if you have a film, you have a sound, bhi ke, to you are nowhere. So sound is most most important aspect. If you have to perform good things, of course, it, it's very true for a, a, a music video. It goes without saying. Okay. Uh, so you also shoot uh, for posters of films and TV. Uh, TV dramas. So, uh, how how important it is for a film to have still photographs and uh, posters. Also, uh, does producers in Pakistan plan the design of the posters in pre-production, or they think about it in post after the shoot is done? 
I think um, now more and more people are thinking about the design beforehand, before they are, they've shot or in some cases after they've shot, at least they are, they are concerned about okay, what the poster is going to be and they are putting effort into it. But yes, generally speaking, most of the work has been on a preset formula. Trying to look idiotic. So that's a question of course that doesn't stand out. So like Jo Bi filmmakers of the movies ke bare mein, drama se bare mein passion and they they have a big discussion with me. Ke bhai humne ye karna rahe hai. Ideas, hai, hai, they have their own mood board, then I pitch some of my ideas. इस तरह कोलैबोरेटिव प्रोसेस से एक बनता है ऑफ कोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब पोस्टर शूट करने जा रहे हैं तो यू अंडरस्टैंड द द द द फील ऑफ द फिल्म द एसेंस ऑफ द फिल्म एंड द पोस्टर हैज टू पोर्ट्रे दैट सही इट कांट बी जस्ट थ्री पीपल ट्राई टू एक्ट लाइक कॉमिक फॉर नो फॉर नो नो रीजन आल्सो जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो ना इमेज जो है वो आपका जॉनरा कन्वे कर कर दे जॉनरा भी कन्वे करे एंड मेमोरेबल भी होना चाहिए एंड it shouldn't be like all the rest to log ab soch rahe hain is bare mein and they already i mean they do have like uh, pre production meeting for this as well but of course not all the time not not everybody is as, as uh, thinking about it and uh, in many cases they have been doing ke wo unhone apne drama ke actor sometimes movies ke ya drama ke sorry movie ke kis mein to nahi drama ke kis mein unhone ek still shot liya apni ड्रामे का उसी को उन्होंने पोस्टर बना दिया ये भी हुआ है तो ऐसा भी होता है बट यस अगर आप अच्छा पोस्टर बनाते हैं क्योंकि वो ऐसी चीजें जो कि आप कहीं भी कहीं भी आपका लगा होता है लाइक बिल बोर्ड लगा हुआ है किसी किसी न्यूज़पेपर में आपने देखा किसी आपको ऑनलाइन किसी कहीं पोस्ट में नजर आया तो इट मेक्स यू पॉज एंड लुक फॉर अ सेकेंड के ये ये क्या है एंड देट यू रिमेंबर अगर आप बहुत से लोगों के दिमाग में मे बी मूवी शायद इस तरह ना बैठी हुई एक इमेज का पोस्टर बाज दफा बैठा होता है अगर उन्होंने मूवी नहीं देखी तो तो दैट्स देयर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या ये ये अच्छा ये है तो अ स्ट्रांग पोस्टर डज गिव जस्टिस टू योर फिल्म एंड आल्सो इफ इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन फिल्म फेस्टिवल सो दैट इज अ प्रीटी मच रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर मूवी तो दैट रियली रियली हेल्प्स योर मूवी स्टैंड आउट एज़ वेल एंड ऑडियंस को एक नजर एक नजर बना देता है कि भाई ये क्या है आई मीन नॉट एवरीबॉडी वुड बॉदर टू वॉच अ थ्री मिनट ट्रेलर और अ टू मिनट और वन मिनट ट्रेलर पोस्ट पर एक सेकंड में आएगा वो अपना काम कर जाएगा सो दैट इज अ थिंग एंड जाहिर है कि उसमें अगर हम बात करें कि किस तरह उसको होना चाहिए तो हम ये कह सकते हैं कि उसको मेमोरेबल होना चाहिए उसको एक चीज होती है जिस तरह एक्सप्रेशन कहते हैं हुक जो ग्रैब करता है सुनने वालों को तो इस तरह सेम इसमें एक चीज है जो ऑडियंस को ग्रैब कर ले इट डजेंट हैव टू बी अ पीस ऑफ आर्ट बट इट नीड्स टू ग्रैब योर अटेंशन इट नीड्स टू नॉट हैव अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स गोइंग ऑन सम टाइम पीपल पुट लाइक पूरी टीम डाल देते हैं उसके अंदर इट डजन गो एनीवेयर एंड ऑफ कोर्स एक जॉन राउंड चाहिए एंड सबसे बड़ी बात ये मेमोरेबल होनी चाहिए इट शुड कन्वे द फील ऑफ योर फिल्म एंड इट शुड बी मेमोरेबल but this has, this is mainly about commercial films i also want to know that how independent filmmakers can uh, use this uh, photography for posters for their films and how important it is for them also uh, independent filmmaker doesn't have much budget so does the camera matters or they can also just shoot their films and posters hey camera to camera doesn't matter theek hai na uh, i don't think there are any poor cameras around anymore there are lots of poor photographers and filmmakers but poor cameras aajkal hai nahi sahi hai na koi aaj bura camera nahi aajkal to camera ka to masla nahi camera ka masla nahi hai actually and uh, if somebody doesn't have budget doesn't mean ke wo kuch acha nahi kar sakte asal baat ye hai ki aapki film ki feel usse convey hona chahiye at the minimum it should convey the feel of your film so it could be just one image it doesn't even maybe need to have any human element in it it doesn't have to have uh, like very nicely lit portrait shots it doesn't it doesn't net need to have that if it's an art film it needs to convey the essence of the film and it needs to be memorable so if you are a filmmaker you have shot your film you can you can also do justice probably i mean if you are a visual person and you are uh, also especially if you are the cinematographer of the film as well so you can सी के यार मेरी फिल्म की जो फील है वो इन इस इमेज में आ सकती है आई एम श्योर 
पीपल हैव अ गुड आइडिया कि किस तरह मैं अपनी फिल्म की फील कन्वे करूं इट डजंट हैव टू बी अ वेरी नाइसली डिजाइन पोस्टर व्हिच ऑब्वियसली कमर्शियल फिल्म हैज योर्स कैन बी अ मिनिमलिस्टिक बिकॉज़ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आर्ट सो इट कैन बी मिनिमलिस्टिक इट जस्ट नीड्स टू कन्वे द फील ऑफ द फिल्म ओके सो एज अ फिल्म मेकर हाउ Uh, what do you think about the lack of infrastructure of film festivals in Pakistan? Why is there a lack? And also, uh, why is there a lack? Yes. Why, why is there a lack of infrastructure of film festivals in Pakistan? And also, uh, what's the importance of watching quality films, quality cinema? बिल्कुल वो ये कि यहाँ पे कुछ ऐसे रहे फिल्म फेस्टिवल एंड देन दे डिसअपीयर तो दे आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट ताकि लोकल सीन में लोगों एक्टिव हो बिकॉज नॉट एवरीबडी नोज हाउ टू अप्रोच द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स नॉट एवरीबडी हैज अ टेम्परामेंट और द ड्राइव और द रिसोर्स और या दे आर स्केर्ड के यार हम कैसे पहुंचे मे बी हम जा सकते नहीं है एट लीस्ट लोकल फिल्म फेस्टिवल में उनको मोटिवेशन होती है इट्स इट फील्स मोर एक्सेबल सो इट गेट्स दे आर बॉल रोलिंग सही इट गेट्स थिंग इन टू मोशन सो ये बहुत अच्छा है कि लोकल फिल्म फेस्टिवल हों तभी लोकल क्वालिटी सिनेमा आ गया वरना अगर फिल्म फेस्टिवल नहीं है तो एवरीबॉडी विल स्टार्ट बट जस्ट कीप मेकिंग द स्टूपिड वायरल कॉमिक वीडियोस सीरियस फिल्म मेकिंग जब तक हो सकती है जब तक के फिल्म फेस्टिवल ना हो टू सपोर्ट दैट काइंड ऑफ सिनेमा बिकॉज़ यू नीड ऑडियंस तो सीरियस ऑडियंस जो कि एक्चुअल हु केयर्स अबाउट द आर्ट जनरली फिल्म फेस्टिवल से ही आती है आपकी तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये ऐसा हो पर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं हो, नहीं नहीं होता रहा तो आई होप के गंदारा फिल्म फेस्टिवल कैन सरवाइव एंड डू ग्रेट थिंग्स फॉर पाकिस्तानी सिनेमा बिकॉज इस आर्ट सिनेमा से ही निकलेंगे आपके बाकी अच्छे काम करने वाले लोग भी सो दैट्स वाई इट्स इट्स प्राइम इम्पोर्टेंस की ये अच्छा रहे जो कि अब तक नहीं हो सका हुआ कुछ जैसे फिर गायब हो गया तो आई होप दिस कैन सरवाइव एंड जहाँ तक बात है आपकी क्वालिटी सिनेमा की सो so, वही बात है कि मतलब मैंने कहीं पढ़ा था कि फिल्म इज द इज 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 अ कल्बिनेशन ऑफ द हाईएस्ट आर्ट फॉर्म फिल्म इज द हाईएस्ट हाईएस्ट आर्ट फॉर्म इज कम्बिनी कल्बिनेशन ऑफ सो मेनी आर्ट फॉर्म दैट इज रिजल्ट इन द हाईएस्ट आर्ट फॉर्म एंड आई 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 क्वाइट एग्री विद दैट बिकॉज अब जब फिल्म मेकिंग की बात करते हैं जब सिनेमा की बात करते हैं इसमें कितना कुछ है जो कि आपका डिफरेंट आर्ट फॉर्म से आता है लाइक अगर आप अगर आप फोटोग्राफी ले लें आप लाइटिंग ले लें आप उसकी लिरिक्स ले लें आप उसकी पोइट्री ले लें आप उसकी म्यूजिक ले लें आप उसका फैशन डिजाइन जो कॉस्ट्यूम डिजाइन है वो सारा एलिमेंट ले लें जो उसका आर्ट डिजाइन है वो ले लें जो सेट डिजाइन है जो मेकअप है ऑल ऑफ दैट इज आई मीन डिफरेंट आर्ट इन इट्स ओन राइट दैन इट कलमिनेट्स इन द फॉर्म ऑफ अ फिल्म सो फिल्म इज द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट इन माई ओपिनियन तो अच्छी सिनेमा अच्छा सिनेमा देखना बड़ा इंपॉर्टेंट टू गेट द राइट इन्फ्लुएंस टू डेवलप योर टेस्ट एंड आई मीन इवन वेन आई वॉज नॉट अ फिल्म मेकर आई वॉज इंस्पायर्ड बाई मूवीज आई एम श्योर मैनी पीपल हु आर नॉट इवन आर्टिस्ट हु आर नॉट इवन क्रिएटिव दे गेट इंस्पायर्ड बाय बाय मूवीज बट दैट द सेम टाइम इफ यू आर इंस्पायर्ड बाय द रॉन्ग काइंड ऑफ मूवीज बाय दफ दैट इज नॉट गुड क्वालिटी तो आपका टेस्ट भी फिर उसी तरह डेवलप होगा अगर आप काम भी उसका करेंगे तो आई गेस इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो कि अच्छे डायरेक्टर्स कौन है अच्छे डायरेक्टर्स का पता होना चाहिए आपको एंड यू शुड वॉच देयर फिल्म जिनमें से बास फिल्म ऐसी होंगी ऐसी भी होंगी जो आपको ड्राई लगेंगी यू माइट नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड एट दिस एट दिस पॉइंट बट इवेंचुअली यू विल एंड उसमें आपके बहुत से नुआंस होंगे जो आपको समझ आएंगे ठीक है तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे फिल्म मेकर्स को आप जानते हो कि कौन है अच्छे फिल्म मेकर्स चाहे वो पुराने हों चाहे वो नए हों सही जैसे बहुत से समीकर्सिड हिचकॉक वॉस सही है ना जैसे मैंने कैसे एल्फ्रेड हिचकॉक तो ये वो हिचकी एल्फ्रेड हिचकॉक इज द लेजेंड उसके हम कितने सारे उसकी इनोवेशन इसको हम आज तक बनाते हैं आपके छोटे छोटे एड्स में यूज होता है डॉली जूम विच वॉज क्रिएटेड बाय विच वॉज इन्वेंटेड बाय एल्फ्रेड हिचकॉक तो इस तरह बहुत सारी चीजें जो उस बंदे ने इन्वेंट की जो बिल्कुल अपनी इन्फेंसी में आप दे सकते हैं उसकी फिल्मों में जाके इस तरह और भी बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं जैसे डेविड फिंचर हो गया लाइक माय पर्सनल फेवरेट जॉ पेरे जो एक फ्रेंच फिल्म मेकर है उसको एंड यस ऑफ कोर्स गुड क्वालिटी सिनेमा में ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप डिफरेंट मुल्कों का सिनेमा देखें डोंट लिमिट यूर सेल्फ टू जस्ट वन मे बी नॉट जस्ट हॉलीवुड और जस्ट बॉलीवुड दिस वर्ल्ड फार बी ऑन जस्ट हॉलीवुड एंड बॉलीवुड आपका फ्रेंच सिनेमा है रानी सिनेमा है कोरियन सिनेमा है बहुत सारा जापानी सिनेमा है जापानी सिनेमा इज लाइक ह्यूज सम ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सिनेमा है तो उसको देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है तो आपका ताकि 
आपको फिर आपको समझ में आएगा कि आप कि मुझे क्या चीज अपील कर रही है ठीक है इफ यू ओनली वॉच शिट सिनेमा तो यू आपका टेस्ट भी सारे उसी से इवॉल्व होगा तो इस बाय इट्स गुड टू वॉच गुड क्वालिटी सिनेमा जिससे दुनिया भर के लोग इंस्पायर हो रहे हैं आई मीन सिंस आई एम फोटोग्राफर आई 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 शूट फोटोज तो मैं आई आई स्टिल गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम मूवीज फॉर माय फॉर माय इमेजरी एज़ वेल फैशन डिजाइनर्स बाद में बताते हैं कि वो किसी मूवीज के कॉस्ट्यूम से इंस्पायर हो गए उन्होंने पूरी कलेक्शन बना दी तो इट 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 हैज अ ह्यूज इन्फ्लुएंस एंड एंड ऑफ कोर्स गोस विदाउट सेइंग फॉर अ फिल्म मेकर वाचिंग गुड क्वालिटी सिनेमा इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस गुड क्वालिटी सिनेमा माय दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ फिल्म मेकर टू वाच tell us about your upcoming projects are you working on anything any narrative or music videos Uh, there are some music videos in the plan. अभी कुछ मैंने की थी कुछ एक आध प्लान और है कुछ एक आध टी वी सी वगैरह तो वो काम चलता रहता है समाइम दे आर लाइक लॉन्गर ड्यूरेशन प्रोजेक्ट लाइक छः महीने पहले प्लानिंग होगी फिर उसके बाद वो एग्जीक्यूट होगा तो इस तरह की चीज़ें हैं जो जो चलती रहती हैं सो देर आर समथिंग विच आर विच आर है कुछ अभी मैंने रिलीज की थी कुछ अभी और होने वाले हैं तो यस क्योंकि आई एम नॉट शूटिंग वीडियो प्रोजेक्ट एवरी other day so like i would do like a couple of them in a year i just try to make sure that they are good ones chahe fashion film ho chahe music video ho chahe wo dvc ho so that's uh, how i work right i think that would be all thank you everyone for watching thank you so much for us uh, for joining us it was some great talking to you thank you my honor it was a pleasure take care of that take care